The We Are Seneca Lake campaign does not intend to let this storage plan happen. However, in this case, the scientific evidence for risk and harm, even when carried along by a powerful citizen movement, doesn't always prevail. In spite of our best efforts, the federal government approved an expansion of the natural gas storage project anyway. Yes, estamos en el lago Seneca. No pretendemos que esto suceda. Estamos tratando de evitar que esto suceda. Sin embargo, en este caso, la evidencia científica del riesgo y el peligro, incluso cuando cuando existe cuando hay la existencia de un movimiento ciudadano poderoso, no siempre prevalece este esta este principio, digamos. Eh, aun a pesar de nuestros mejores esfuerzos, el gobierno federal ha aprobado la expansión del gas natural, eh, el almacenaje de, de la expansión del almacenaje del gas natural para este proyecto. And so, over the past 18 months, we have blockaded the gates of Prestwood 50 times, which has resulted in over 500 arrests of ordinary citizens, moms, dads, health professionals, people of faith, and most recently, U.S. military veterans. Some of us have gone to jail, and I was one of them. Y a lo largo de 18 meses hemos bloqueado las la entrada a, de Crestwood 50 veces, eh, lo que ha resultado en más de 500 arrestos a ciudadanos comunes, mamás, padres, eh, profesionales de, sal, de la salud, eh, li, gente de fe y más recientemente veteranos de guerra. Algunos de nosotros hemos ido a la cárcel y yo fui una de ellas. In the fall of 2014, I served nine days in jail. So did Sandra. We were cellmates. En el otoño de 2014, estuve nueve días en la cárcel, al igual que Sandra. Éramos compañeras de celda. And then this winter, I was arrested again at Crestwood's gates as part of a civil disobedience action led by military veterans. Ranging in age from 33 to 76, we represented all branches of the military, Air Force, Army, Navy, Marines, and Coast Guard. What united us was a sense of duty to protect the climate and the shared belief that Crestwood's plans to store volatile, highly pressurized fossil fuels below Seneca Lake is a threat to the safety and security of many people. I would argue that it's not just many people, but all people. Y eh, en este invierno eh, fui arrestada eh, de nuevo en, Crest, en, la, en la entrada a Crestwood eh, como parte de una acción de desobediencia civil eh, liderada por veteranos eh, que iban desde las edades de 33 a los 76 años. Representamos todos los eh, brazos del, del, de, del ejército de Estados Unidos eh, desde la Fuerza Aérea, el Ejército, eh, Navy, mar, mar, Marines y la Guardia Costera. Lo que nos unió eh, era un sentido de, de obligación para proteger el clima y para compartir nuestra creencia de, de, nuestra creencia de que los planes de Crestur para almacenar eh, eh, combustibles fósiles presurizados altamente volátiles debajo del lago de Seneca es una amenaza para la seguridad y de mucha gente. I myself served four years in the U.S. Army and then served in the U.S. Air Force from which I retired as a senior master sergeant. While on active duty, I traveled to over 20 countries. Many of them were places where drinking water was scarce, made children sick, fueled conflict, and threatened security. Those memories have animated me in my current activism on climate change. Yo misma he servido cuatro años en el ejército de los Estados Unidos y después serví en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, eh, del cual, eh, de donde ya, he, ya me he retirado como un sargento maestro, eh, como sargento, eh, mientras estaba en, en active duty, um, mientras estaba activamente en servicio. Eh, he viajado a más de 20 países, muchos de estos lugares eh, donde, se, eh, donde beber agua eh, es, eh, es una dificultad, eh, 
me, eh, han hecho que, que, que niños se, se enfermen. Eh, esto, esta situación ha eh, aumentado el conflicto y ha, aumentado la, ha amenazado la seguridad. Eh, estas memorias eh, es, han eh, animado, me han animado a, en, en mi actual activismo eh, contra, en cuanto al, al tema del cambio climático. As a soldier who served my country faithfully, I am proud of my various medals, uh, including the one I received for good conduct. But I am equally proud of my current charge of disorderly conduct, which I received for taking a stand against frac gas on January 26th, two days before my 60th birthday, uh, in my own home area. Como soldado de que ha servido a mi país fielmente, estoy orgullosa de las diversas medallas que he recibido, incluyendo una de ellas por buena conducta. Pero estoy igualmente orgullosa del cambio, eh, del actual cambio eh, en la conducta de desobediencia, eh, el cual he, he recibido eh, por estar, por pararme frente y en contra. Eh, al fracking del gas en el, el 26 de enero en mi propio en, en mi propio pueblo. Um, I, I'd be happy to answer any questions afterwards. Um, I'd like to close with just showing a, a couple pictures. I'm wondering if Caroline, would you? Estoy más con, más que contenta de responder a cualquier pregunta, eh, pero quisiera antes eh, mostrarles una presentación. So how we use science in, in activism requires creativity. Um, and w this is, when, when the compendium first came out, we use social media to distribute knowledge. Entonces, ¿cómo usamos el, la ciencia en el activismo? Es importante. El compendio eh, muestra eh, esta manera en la que hemos estado utilizando la ciencia en el activismo. A simple me message of one of the emerging trends, uh, the, the, the magic is to keep your message simple, right? Um, growing evidence shows that fracking regulations are simply not capable of preventing harm. El mensaje, eh, lo importante es mantener el mensaje se, eh, sencillo para que, para que pueda transmitirse efectivamente. Eh, la evidencia... Eh, el aumento de la evidencia muestra que los sistemas regulatorios simplemente son incapaces de prevenir el daño causado por el fracking. This meme was released the first day that the compendium was released. Este, este mensaje fue eh, liberado el mismo día en que el compendio fue liberado. On the second day, en el segundo día, This meme of the, another emerging trend about the science against fracking was released. Fracking threatens drinking water by three proven pathways. The message is simple, the me method or the message is alarming. En el segundo día se liberó una, una tendencia emergente eh, que dice que las amenazas del fracking en, en el agua potable eh, pre, eh, Ah, que el fracking amenaza el agua potable eh, de, de tres eh, maneras eh, comprobadas. We continued this messaging for all of the emerging trends that were identified in the compendium. The third day, for instance, showed on the third day. Continuamos este mensaje en el tercer día. Eh, Sorry. That's okay. Drilling and fracking emissions contribute to toxic air pollution and smog at levels known to trigger health impacts. Again, the message is simple and alarming, accompanied by, by imagery. La, la, la tercera tendencia emergente es que eh, el, la perforación y las emisiones del fracking contribuyen a la contaminación del aire y a... Y a, y a los niveles de smog, eh, lo cual eh, afecta los impactos en la salud. We found doing this meme campaign was very effective. Um, I think people's attention spans are very short these days, so just provide them with the facts, just the facts. Creemos que esta campaña significativa fue muy efectiva, 
y se centra principalmente en proveer los datos y los hechos. This is, uh, this is what we are Seneca Lake is trying to protect. It's a drinking source of water for 100,000 people. It's also one of the deepest lakes in the world. And alongside both of the, the sides, we have a, a, a growing and world-class wine growing industry. Esto es lo que estamos intentando proteger. Este es el lago Seneca. Eh, provee eh, agua potable a más de 100,000 personas. One of the deepest es uno de los lagos más profundos que existen. And alongside, the alongside we have a, a, a growing economic or a growing ah, wine. A lo largo de ambas lagos tenemos una creciente actividad económica. So this is us at the gates of Crestwood. Um, we are a four-season operation. Aquí estamos en la entrada de Crestwood eh, y estamos operando durante las cuatro estaciones. We, we get up first thing in the morning at six o'clock in the morning. We're awake and ready to take our spaces using messages and bringing various groups who identify with the batters. Um, in this case, we've got health professionals standing. Nos levantamos desde las seis de la mañana todos los días y nos postramos ahí con gente de la comunidad con mensajes muy dirigidos hacia lo que estamos luchando. We take advantage of current events. Uh, Pope Francis came out with Laudato Si, his encyclical on our caring for our common home. So we invited the Pope to the gates with us. Nos aprovechamos de los eventos que están sucediendo en la actualidad. El Papa Francisco eh, llegó y dijo laudato si para el cuidado de nuestro, nuestro hogar común. Uh, as you can see, we, we kind of message this as our sunrise service. Como ven, nuestro mensaje es al amanecer. In our region, we have a very lively musician uh, environment, a lot of very good musicians. So we took advantage of that to attract people and to attract media attention. So here we have uh, some of our finest musicians standing the line to get arrested. In our community, we have very talented musicians, so we invite them to participate. And here we have them in the entrance to Crespo. What I have not, we haven't shown any uh, pictures of arrests, but when you do see someone blocking a truck, as in this photo and the earlier photos, uh, minutes later the police are there and arrest the, the group and take them away. No ven ahora fotos del momento de los arrestos, pero en cuanto sucede esto, llega inmediatamente la policía y comienzan los arrestos. It's all very, an all very efficient process. Y es todo un proceso muy eficiente por parte de la, de la policía. Uh, as I mentioned, we're a four-season operation. I believe that it was uh, about 10 degrees above zero when we asked mothers to stand on the line. And there's nothing more powerful, I don't think, than, than mothers defending the lives of their children. So this was very popular uh, in, in the media. And of course, that's part of what we do, is of course we want to stop trucks, but we also want to get our messaging out that this is a bad idea. Como decía, estamos las cuatro estaciones del año. Aquí tenemos a madres eh, que están protestando contra, contra el fracking. Y esto tuvo mucho éxito en, el, en los medios eh, y, y tuvo mucha divulgación. And here is a picture of our, our, our veterans' action. Um, as you can see, we're displaying the United States flag proudly. Aquí es una imagen de, de las acciones de nuestros veteranos y estamos orgullosamente portando la bandera de los Estados Unidos. Blocking a truck to say hell no. Bloqueando al camión para decir eh, claro que no. Um, next slide, please, ma'am. 
So I wanted to close um, today just by saying that we are all in this together. And when the accident happened here at one of your hospitals where at the maternity ward, a couple children were killed, 73 injured, another woman I do believe. Um, we, we heard that and we paid attention to it. And we shared that information on our Facebook page, Facebook in solidarity and in sympathy with what happened here in Mexico City. Quiero cerrar diciendo que estamos juntos. Y cuando escuchamos sobre el evento que Cuando estábamos en un evento, eh, cuando escuchamos sobre el evento que suce, sucedió en el hospital eh, materno infantil, donde dos pequeños murieron, eh, estuvimos al tanto de ello y, y muy preocupados por el tema. I will point out one thing if you look at the numbers on this meme. Um, the accident here at the hospital carried 1,500 gallons of LPG. What they're proposing to store in salt mines along a drinking source of water for 100,000 people and in a, outside a very quaint town is 58,000 times greater than that. En este accidente que hubo en la Ciudad de México, eh, había una carga, eh, el tanque de almacenamiento te llevaba una carga de 1,500 galones de LPG Eh, de lo que estamos hablando eh, es que hay un almacenamiento de 58,000 eh, veces más de esa cantidad. And so this project is insane. Fracking is insane. It's killing our climate. It's making people sick. And I hope that you'll take the opportunity to, to learn the compendium because information is so important to share with other people. You, you folks have to become the experts and spread the word so other people can understand what really is at risk. So I want to thank you for your time and your patience with the translation. Bueno, lo por último dice que fracking es una locura, que este proyecto es una locura y que espera que tengan el tiempo de leer cuidadosamente el compendio y, y que se involucren más en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para alguna de las dos. Preguntas. En español, y aquí este, el compañero <risa> Pablo nos ayuda para, para la traducción. Questions? Polito? Sí, eh, muchas gracias por la exposición, ha sido muy, muy importante para nosotros. Eh, esta lucha que ustedes llevan a cabo en, en esta región de Estados Unidos, ¿ha podido incidir en otras regiones de Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto, digamos, legalmente, jurídicamente, institucionalmente, ¿Puede replicarse esa experiencia de, de, de prohibir el, 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 el fracking, la fractura hidráulica? This, if this struggle that you have um, taken forth in the United States, has it spread uh, along other parts of the United States? Well, has your, like, your client been an example for that? Yes, so our successful struggle in New York that resulted in a ban on fracking um, made us very popular. Um, and so we begin to offer support, both the science and the political organizing, to um, our brothers and sisters in other states. And that's why New Yorkers Against Fracking helps create a group called Americans Against Fracking. And I serve as the science advisor there. And we, for example, 
succeeded in getting a ban on fracking now in Maryland? Eh, eh, sí, que su movimiento que inició en el estado de Nueva York ha, ha permeado otras partes de los Estados Unidos y tan es así que se, ha, se han organizado en este grupo de americanos contra el fracking y eh, ¿sí? Ah, donde ella ha sido asesora eh, desde el punto de vista biológico eh, a estos grupos. Ella ha aportado elementos para ello. So, we, we concerned health professionals in New York has been a model also in other places. So, los profesionistas de la salud de Nueva York, eh, es el nombre de su organización, eh, también ha sido eh, de importancia en otros lugares. Han estado viajando por varias partes de Estados Unidos. So there is um, uh, concerned health professionals of Maryland and now concerned health professionals of Ireland also we've gone to Ireland to help organize health professionals. Se está desdoblando esta misma organización a diferentes estados como Maryland, como Ireland, incluso a otros países como Ireland, mm -hmm. como Irlanda. Pues eh, lo voy a hacer en inglés también. Es un comentario y pregunta, pero creo que. Yeah, uh, I'm, I would be really interested in knowing how you've been able to sort of link with other environmentally and sustainable services, activities, you know, if you're fighting fracking, and I'm, <laughs> I'm in total agreement, uh, but you need, need at the same time to see other sources of energy because we ne we're never going to be free of this this push from the uh, carbon energy industries unless the alternatives are there, that's one. And then the other on the water side, you know, it's really interesting, the ignorance in terms of the contamination of uh, aquifers, and it's one of the major contaminants of aquifers in the United States are faulty domestic septic systems, as well as treatment plants, which are badly here in Mexico at enormous rates. And so I think that this care of water, what we do with our own waste, is uh, how much have you been able to link to this vision of sustainable communities? Que si, que si se han vinculado a, a, con, otras, eh, con otras organizaciones que se, se dedican a, a promover alternativas de energías renovables, por un lado, y por otro lado, eh, ¿qué hay de, de, de la situación que tiene que ver con el, con el uso que se le da al agua y con eh, los desagües y en general la problemática del agua que es eh, una situación más amplia, ¿no? Sí, y una de las mayores causas de contaminación de acuíferos en Estados Unidos, en la de México, son fosas sépticas domésticas con que no están, hay una ignorancia total, más aquí los plantas de tratamiento abandonados que no funcionan. Entonces, este, este como ver hasta qué punto la oportunidad de pelear contra fracking puede ir a estimular una visión de comunidades más sustentables. <risa> two tasks that have to happen at the same time. We have to close the door on new fossil fuel projects and redirect those investment dollars to say yes, open the door to renewable energy. And in New York, I'm happy to say both um, tasks are happening. So we have some groups who are saying no, and Seneca Lake standing in the way is one of those. And then we have other grassroots groups who are working to have a renewable energy plan for our state. And so we've, that those efforts have been successful also. So our governor has now announced uh, at the Paris Climate Talks that our goal for New York State is to be half renewable by the year 2030. <laughs> <laughs> so we clo close the door on fossil fuels, open the door on renewables. 
Eh, sí, lo que eh, ha pasado es que eh, eh, lo que están tratando de hacer es cerrarle la puerta a los combustibles fósiles y abrirle la puerta a las energías alternas y renovables. Eh, en Nueva York ha habido los dos esfuerzos y... Uh, sorry. Por favor, presidente. <risa> que el lago de Seneca es quien ha cerrado las puertas a los combustibles fósiles y están intentando eh, generar alternativas para, para proveer de energías limpias. Um, we do, we do specialize because to learn all about the economics of the fossil fuel industry and their political plans is very difficult work and then to learn about how to say yes to renewable energy and solar and wind that is a different kind of work so it's two different groups conocer sobre sobre eh, el la política de los combustibles fósiles y los planes que llevan a cabo sus industrias. Esto es un trabajo difícil en sí mismo y explorar las diferentes alternativas en energías renovables también es un trabajo complicado. Entonces hemos estado trabajando en, ambos, en ambas vertientes, tratando de especializarse en cada, en cada uno de los lugares de los que están hablando. Y al fin dijo que sí hablan entre ellos. Y sí, no. al fin dijo que sí, exacto. <risa> ¿Alguna otra pregunta? Hipólito. Sí, eh, bueno, en México el, el problema es creciente y eh, ¿qué posibilidades habría de que hubiera una alianza o alguna suerte de comunicación más estrecha? entre los grupos que en México se oponen a la fractura hidráulica en este procedimiento y la experiencia que hay en Estados Unidos eh, digamos, pienso que eh, puede haber una, una, una relación importante de apoyo porque son muchas las empresas eh, norteamericanas que están entrando al país para hacer esto y, y no sé si en alguna medida el tratado de libre comercio que hay entre Estados Unidos y México podría abrir una oportunidad para eh, digamos eh, impulsar una, una, una respuesta contra el fracking en los dos países. If I understand what, what your comment is, um, I think with bringing the science down here and sharing it with what has been a most impressive three days for Sandra and I to meet with the various groups who are working against fracking. Uh, there is now a relationship and information sharing between the two groups. We came down here as to impart knowledge. What we're going back with is with a lot of knowledge just from talking. Estamos muy impresionados en estos tres días que hemos estado aquí, con todas las personas que hemos conocido y que cree que, cree que la, el conocimiento que, que se está socializando sobre el tema es importante igualmente, eh, tanto, tanto para lo que han dejado aquí como para lo que ellos se van a llevar allá. Eh, entonces, pues en este sentido es que... Ella piensa que, que se puede fortalecer el, los enlaces de conocimiento que hay entre ambos países. Tal vez aquí agregar que, que no solamente hay lazos así entre, ya estamos creando entre Estados Unidos y México, sino también justo actores aquí como la Alianza Mexicana contra el Fracking, también la Fundación, otras organizaciones, tratamos de comunicarnos con otras organizaciones de, de América Latina, ¿no? Ahora estamos también, somos parte de una alianza latinoamericana frente al fracking, donde pues hay miembros de Bolivia, de Argentina, de Chile, Perú, Colombia, en todos esos países pues sí ya 
se lleva a cabo el fracking o está a punto o todavía no se sabe y pues ahí tratamos de intercambiar información, de capacitarnos, de, pues, de, de compartir material informativo también pues todo lo que hemos llevado a cabo aquí los últimos días estamos compartiendo con compañeros de otros países de América Latina para que ellos ahí también difundan, ¿no? Entonces ya como todo el trabajo en redes yo creo que es, es, es muy muy importante porque hay muchísima información o, o la falta de información pues ahí como para aportar, ¿no? Y para, pues sí, luchar digamos en conjunto contra, contra esta técnica, ¿no? In the, just the way that fossil fuel companies have NAFTA, activists need to create NAFTA for ourselves. So we have free flow, the corporations have free flow of ca capital when we need free flow of ideas and activism across borders. So our activism must match in the magnitude of uh, NAFTA. La, eh, que en cuanto al tema del, del del NAFTA, creemos que también tiene que haber un NAFTA para nosotros, eh, que el capital y las empresas de combustible fósil tienen su NAFTA, donde hay libre flujo de capital y, y, de, y de eso, pero nosotros necesitamos eh, generar el libre flujo de ideas y de conocimiento en cuanto a, a las consecuencias de este, de este tema. ¿Otro? If the Commission for Environmental Cooperation with Canada and the United States is part of NAFTA, has that, is that have any teeth? I know the Lago Chapala in Mexico was was it you know identified as a problem because of the contamination, but you know. Que si la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de NAFTA tiene algo que decir en cuanto a esto. Well, none of us know, but I think Pilar knows the answer. Do you want to answer? Uh -huh. <laughs> No, eh, bueno, en realidad es un órgano político y que los toma las decisiones son los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá y de México. Y lo que hemos visto en general con esa comisión es que es muy deficiente para realmente poner límites a prácticas que ya vienen impulsadas desde los gobiernos, ¿no? Como es el fracking de los petróleos. Entonces, sí es muy, muy deficiente y tienen un equipo de, de asesores que sí es un poquito más científico, pero sus eh, decisiones o sus eh, puntos de vista no son vinculantes. Este, ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿El documento va a circular eh, por medios electrónicos? ¿Dónde, ¿Dónde podemos conseguir? Sí, sí mira, les cuento. La, el documento está en nuestra página y la liga se encuentra ahí en uno, no sé si todavía hay... En, en la página de Heinrich Wolf. No, no, ya, no, ya, ya, ya no, ¿verdad? Es que teníamos unos flyers donde pusimos la liga, pero si no, con gusto les anoto la página y ahí lo pueden bajar. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, yo quiero entonces agradecer a todos ustedes que hayan participado en esta conferencia. Este, y sobre todo quiero agradecerles a Sandra y a Colín por haber venido, por estar aquí. Thank you very much for, for the conference and for staying here. Y a Carolina Schroeder también de la Fundación Heritage Ball por también eh, apoyarnos, traerlas. Y dos reconocimientos. Este, a dos personas que nos apoyaron mucho y que sin ellas esto no hubiera funcionado bien. Juan Pablo, ¿no? Este, en, la, en la traducción. Y este, bueno, aplausos para Colin y para Sandra primero. Aplausos para, 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 para Juan Pablo. Y este, ahorita ya se me fue, pero Ana Luisa Estrada también está. Eh, es, el, es la culpable de haber puesto la cámara y que me ayuda mucho porque esto lo vamos a transmitir a través de YouTube. Entonces, Teresa Rojas. Daniel, yo te quiero felicitar a ti ahora este, por organizar esta conferencia y, y las otras que has organizado, porque el CESAS ha estado un poco ayuno de, de reuniones académicas o de este tipo, y en el área nuestra de los interesados en el agua, pues es muy importante. Gracias. 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 Gracias.
bueno, pues entonces les agradezco mucho, muchísimas gracias por haber venido y espero que organicemos pronto otra, otro seminario, otra conferencia o lo que suceda. Gracias, gracias. Este, pues no me acuerdo que se me la reportera. María, tengo que hablar, tu mail, ¿no? Te pasaste tu mail, Sí, sí. Ah, pues te lo mando ahorita. Ah,